Father, we thank you and we praise you once again. Padre, te damos gracias, te alabamos. You raise people to mm. bring glory to your name. Tú levantas un pueblo que te dé gloria a tu nombre. And this is one representation of that event. Y esta es una muestra de eso. We thank you because in your grace you call some of us. Te damos porque en tu gracia tú nos has llamado algunos. To go to the mission field. A ir al campo de misiones. And to save some people in your name. Y a salvar vidas en tu nombre. Mm. I pray that this morning you may do something like that. Yo oro porque tú hagas lo mismo hoy. That you will use saint to encourage people que to go. Utilices al predicador para motivar a las personas. And that you would use his message to open the eyes of many. Y utilices su mensaje para abrir los ojos de muchos. To see things that perhaps they never saw before. Para que vean cosas que quizás no han visto antes. And to open their ears to hear things they never heard before. Y abrir sus oídos para que escuchen cosas que no han oído so antes. So that they may surrender their will to do things they never did before. Y que rindan su voluntad para hacer cosas que no han hecho antes. We pray that because we believe you have the power. Y lo oramos porque creemos que tienes el poder. And we have the faith to believe that some of that or much of that will take place. Y tenemos la fe para creer que mucho de eso va a ocurrir. In Christ's name we pray. Te lo pedimos todo en nombre de tu hijo Jesús. Amen. 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 Thank Amen. you, brother. Thank you. Well, it is really good to be here. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Uh, I have enjoyed incredible hospitality while I've been here with your church. Yo he recibido una hospitalidad increíble aquí en la iglesia. And uh, you, you have made my heart both glad and encouraged. Y um, me han motivado y me, me han llenado el corazón de felicidad. And I know now that I have family here. Yo sé que ya tengo familia aquí. And um, that makes me very happy. Y eso me hace muy feliz. If you would, open your Bibles to Matthew 28, beginning Le, with verse 16. Les pido que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 16. Uh, this is a very familiar passage. Es un, un verso muy conocido. And I want us to think about it carefully this morning. Y quiero que pensemos cuidadosamente. So Matthew 28, 16 to 20. Mateo 28, 16 al 20. Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. And Jesus came and said to them, Acercándose Jesús les dijo, All authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Go therefore and make disciples of all nations. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teaching them to observe all that I've commanded you. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. And behold, I'm with you always to the end of the age. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Amen. Missionary work is increasingly unpopular in the world today. El trabajo de los misioneros se ha vuelto cada vez menos popular en el mundo actual. This is certainly true in Europe and North America. Es muy verdadero tanto en Europa como en América del Norte. Secular society hates the idea of telling someone that they need to embrace truth. La, la sociedad secular eh, detesta la idea de decirle a alguien que tienen que aceptar la verdad. This is also true in many countries that missionaries try to go to. Y eso es verdad también en muchos de los países a los que los misioneros tratan de llegar. Country after country has closed their doors to missionaries. Hay cada vez más países cerrando sus puertas a los misioneros. And if you come to tell them about Jesus, they'll say, no, you can't enter. Y si tú le dices que vas a hablar sobre Jesús, te, te prohíben la entrada. Even within our churches, I think missions is not very popular. 
y inclusive dentro de la iglesia las misiones son cada vez menos populares. We hear lots of arguments against it. Hay muchos argumentos en contra. People say, "Oh, it's too expensive." La, algunas personas dicen que eso es muy caro. Or it's too dangerous. O que es muy peligroso. Or there's so much need here, why would you go somewhere else? O que para qué ir tan lejos si hay tanta necesidad aquí en la iglesia? But this forces us to ask the question. Y eso nos lleva a hacer una pregunta. So many people think missions is a bad idea. Si tantas personas entienden que hacer misiones es una mala idea. Why do we have the right to do it? ¿Por qué tenemos el derecho de hacer misiones? What gives us the right to go somewhere else to a people different from ourselves to talk about Jesus? ¿Qué nos da el derecho de ir a un lugar lejos, personas diferentes a nosotros, para hablarles sobre Jesús? There's also a lot of confusion in our churches about what missions is. Pero también en la iglesia hay mucha confusión sobre exactamente qué es hacer misiones. What is the task God has left us here to do? ¿Cuál es la tarea que Dios, por la cual Dios nos tiene aquí? What do we even mean when we use the word missions? De hecho, ¿de qué es que estamos hablando cuando decimos misiones? I think many, for many, missions is anything good we do outside the walls of the church. Para muchos, misiones es cualquier cosa buena que tú haces fuera de las puertas de la iglesia. A few years back, I was in England. Hace unos años atrás, yo estaba en Inglaterra. The British Baptist uh, Missionary Society is one of the oldest missionary groups in the world. Y la Sociedad Británica de Misioneros es una de las primeras del mundo entero. This is the group that sent William Carey at the start of the modern missions movement. Ellos enviaron a William Carey en el inicio de lo que es el movimiento moderno de misiones. But now they simply define missions as love and action. Pero para ellos, misiones hoy en día es solamente amor en acción. And in their literature, all they talk about is things like drug rehabilitation or political activism. Y ellos se enfocan en todo lo que escriben, más que nada en rehabilitar personas con problemas de droga o um, activismo político. So is that all there is to missions? Y eso es todo. O sea, eso es lo que son misiones. As I have talked to people, I have discovered there are four things that people often group together as missions. En la medida que yo he ido hablando con la gente, eh, hay cuatro cosas que usualmente se agrupan y se consideran misiones. One of those is to share the gospel and start churches. Uno es, pues, compartir el evangelio, sembrar iglesias. Another popular idea is works of mercy, like feeding the hungry or healing the sick. Otras son labores de misericordia, eh, alimentar a los pobres, cuidar de los enfermos. Others today say that Missions involves pursuing justice in the world. Para otros, misiones es eh, perseguir la justicia, que haya justicia en el mundo. And still others talk about missions as creating culture or redeeming culture to bring it under the Lordship of Jesus. Y otros se refieren a misiones como tratar de redimir lo que es la cultura para que responda al Señorío de Jesucristo. So how do we decide? Y entonces, ¿cómo, cómo decidimos? How do we know what God means for us to do in missions? ¿Cómo es que nosotros podemos saber qué es lo que Dios desea cuando trabajamos en misiones? So these two questions are very important. Son dos preguntas muy importantes. What is missions? ¿Qué son misiones? And what gives us the right to do it? ¿Y qué nos da el derecho de hacer misiones? The text we just read answers both of those questions. En este texto que leímos está la respuesta a ambas. And I want us to look at it very carefully this morning. Y quiero que lo veamos detenidamente. First, we find out that the, the authority for missions comes from the universal lordship of Jesus Christ. En primer lugar, vemos que la autoridad para las misiones viene del señorío universal de Jesucristo. Jesus makes an amazing claim here. Aquí Jesucristo, Jesucristo hace una, una afirmación increíble. He says, all authority in heaven and on earth is given to me. Él dice que a él se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. If anyone else said this, we would say they're crazy. Cualquier otra persona que hubiese dicho de eso diríamos que está loco. But Jesus can say it because he is the King of kings and Lord of lords. Pero Jesús lo puede decir porque él es el Rey de reyes y Señor de señores. As you read through the, the Gospel of Matthew, you see the theme of the kingdom of heaven over and over again. En el Evangelio de Mateo, una y otra vez, vemos el tema de el reino de Dios, del cielo. Jesus is saying that the kingdom of heaven is breaking into human history. Nos dicen que el reino del cielo está entrando a la historia humana. 
Now, when we think of kingdoms, we usually think of a, ge a geographic area. Y cuando pensamos en reinos, pensamos en una área geográfica, física. Yeah. Yeah. Spain is a kingdom. Britain is a kingdom. Como España, como Gran Bretaña. It has a boundary. Tiene fronteras. It's limited. Y está limitado a ese espacio. That's not the way it is with the kingdom of heaven. Pero ese no es el reino de los cielos. The kingdom of heaven has no boundary. El reino de los cielos no tiene fronteras. It literally takes in heaven and earth. Es todo cielo y tierra. God has authority over all of creation. Dios tiene autoridad sobre toda la creación. Creation here on earth is in rebellion against God through our sin. Y la creación aquí en la tierra se ha rebelado contra Dios a través del pecado. But God is now stepping onto the scene to reassert his rightful rule over the world that he's made. Pero Dios está retornando, insertándose y reclamando su señorío sobre lo que él ha creado. And Jesus is making it clear here that he is the king of that kingdom. Y Jesús está diciendo muy claramente que él es el rey de ese reino. Jesus is God himself. Él es Dios. And he has come to rule over the universe. Y ha venido a eh, liderar, a gobernar el universo. This gives us two very important lessons. Y eso nos da dos lecciones muy importantes. First, we have the right to do this. Número uno, tenemos el derecho a hacerlo. Jesus is a higher authority than anyone who, who would tell us that we cannot talk about him to the nations. Porque Jesús tiene mucho más autoridad que cualquier persona que nos diga que no podemos hablar sobre él en las naciones. So if a, if a foreign government says, you can't tell my people about Jesus, he outranks them. Si un gobierno extranjero dice, no pueden hablar con mis ciudadanos sobre Jesús, if Jesús culture, está por encima. If our own culture says it's a bad idea, he outranks it. Si la cultura dice que es una mala idea, él está por encima de eso. It's like when you're in the military. Es como en el ejército. Suppose I am a private. Imagínense que yo soy un cabo. A sergeant tells me one thing. Y un sargento me dice que haga algo. A general tells me the opposite thing. Pero un general me dice que haga otra cosa. Whom do I obey? Entonces, ¿a quién yo le voy a obedecer? <laughs> Well, the difference between a general and a sergeant is nothing compared to the distance between God and all human authority. La diferencia entre el general y el sargento es incomparable con la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Jesus told us to do this. Jesús nos mandó hacerlo. And that gives us the right to do it, whatever anyone else says. Y por ende tenemos todo el derecho de hacerlo por encima de lo que diga cualquier persona. But there's another side to this. Y hay otro aspecto. Jesus doesn't only have authority over the nations. Jesús no tiene solo autoridad sobre las naciones. He also has authority over us. Sino que también tiene autoridad sobre nosotros. Jesus is my king. Es mi rey. I didn't elect him. Yo no lo elegí. I can't recall him. Yo no puedo rechazarlo. He is king in himself. Él es el rey. And his authority over me is absolute. Y él tiene absoluta autoridad sobre mí. What he says here is not a suggestion, it's a command. Y lo que él dice aquí no es una sugerencia, es un mandato. And that means that I not only can do it, but I must do it. Entonces no es solo que puedo hacerlo, es que tengo que hacerlo. All authority in heaven and on earth is given to Jesus. Toda autoridad en cielo y la tierra ha sido dada a Jesús. He's king of the nations and king of his people. Él es rey de las naciones y de su pueblo. That means we can do it, and that means we must do it. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. The missionary task is not an option. La labor del misionero no es opcional. It's a command we must fulfill. Es un mandato que tenemos que cumplir. But then, what is this command? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es ese mandato? What are we supposed to do in missions? ¿Qué es lo que se supone que hagamos en, con las misiones? Jesus tells us in this passage. Y Jesús también nos lo dice aquí. There is one imperative in this verse. Hay un imperativo aquí en este verso. And that is the imperative to make disciples. Y ese es el llamado a ser discípulos. This is what we're supposed to do. We are to make disciples to fulfill the mission that Jesus has given us. Estamos llamados a ser discípulos para cumplir con esa misión que Jesús nos dio. But what's a disciple? Pero entonces, ¿qué es un discípulo? Well, the closest analogy today is student. Lo más cercano que tenemos hoy en día es hablar, por ejemplo, de un alumno, de un estudiante. Yeah. But education worked very differently in, in that day than it does in ours. Pero la educación en esos tiempos era muy diferente a la nuestra. So I am a professor at a seminary. Yo soy profesor en un seminario. 
I teach a class that every student has to take. Y una de las clases que enseño es obligatorio que todos los estudiantes la tomen. That means that my classes are often very large. Entonces son clases bastante grandes, muchos and, estudiantes. And there are students in my class who don't really want to be there. Y hay algunos de ellos que realmente no le interesa estar ahí. They sit in the back. Ese grupo se sienta atrás. They think that I can't tell when they're falling asleep. Ellos creen que yo no me doy cuenta cuando se duermen. I can. Y yo me doy cuenta. <laughs> They take notes as I lecture. Ellos toman notas, a veces sí, a veces no. They read the books I assign. Ellos leen los libros que le pongo. They, they write the papers I assign. Escriben sus asignaciones. They take the final exam I give them. Toman su examen final. And then they leave. Y se van. And probably forget everything I taught them. Y seguramente se olvidan de todo lo que yo le enseñé. They may never speak to me personally at all. En algunos casos ni siquiera hablamos uno cara a cara. It can be a completely impersonal experience between them and me. Se vuelve una experiencia completamente impersonal entre nosotros. That is not the way it was in Jesus' day. Pero así no era en los tiempos de Jesús. Now it is true that a teacher like Jesus would speak to the crowds. Es verdad que Jesús muchas veces habló a multitudes. In fact, he moved around speaking to the crowds because otherwise they would never hear him. De hecho, él se iba moviendo a diversos mm -hmm. sitios porque mm -hmm. si no, nunca lo iban a escuchar. You know, you know, there was no television, no radio, and no internet. Imagínate, sin televisión, sin radio, sin internet. There wasn't even a printing press. Ni siquiera una prensa para imprimir libros. So a teacher would go from town to town and village to village speaking to the crowds. Entonces los maestros pues viajaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, enseñando. They probably only speak to each town once. Y muchas veces quizá nada más visitaban una ciudad una vez. And they would give pretty much the same speech each place they went. Y y era prácticamente el mismo discurso en cada ciudad. The Sermon on the Mount is probably simply an example of the kind of teaching that Jesus would give as he went from town to town. El Sermón del Monte, de hecho, es un ejemplo del tipo de sermón que Jesús daba cuando visitaba estos pueblos. And that's what he did for the crowds. Y eso era para las multitudes. A disciple was different. Pero eso no es un discípulo. Un discípulo es diferente. A disciple was someone who would attach himself to the teacher. El discípulo se, se unía con el profesor. He went with him to each town and each village. Él lo acompañaba a cada pueblo, a cada ciudad. He was actually with him 24 hours a day. De hecho, se pasaban las 24 horas del día juntos. He heard the, the teacher teach over and over again. El discípulo escuchaba a su maestro eh, una y otra vez enseñando. He would hear it so often that he would probably learn it by heart. Y, y se volvía pues algo que se memorizaban de tanto escuchar. But he also had the chance to ask questions later. Pero tenía la ventaja de que al finalizar podía hacer preguntas. He could go much deeper into each subject than the crowds would ever go. Y profundizar mucho más que, que las multitudes. He would get teaching that the crowds would never hear. Él recibía enseñanzas que las multitudes nunca escucharían. And he also had a chance to observe the life of the teacher under every circumstance. Pero también tenía la oportunidad de observar a su maestro en cada circunstancia de la vida. In fact, he would spend so much time with the teacher that he would start to resemble the teacher. Pasaba tanto tiempo con su maestro que ya se, se parecían. He would start to talk like him. Hablaban igual. He'd start to act like him. Actuaban igual. It came to the point that he would remind people of his teacher. De hecho, las personas cuando lo veían se acordaban del maestro. So a disciple would learn what the teacher taught. Así que el discípulo aprendía lo que enseñaba su maestro. But also lived like the teacher lived. Vivía como su maestro también. And, until he could actually represent the teacher well to the world. Y se volvía un, un buen representante de ese maestro ante el mundo. People would look at the disciple and automatically think of the teacher. Al ver el discípulo, automáticamente pensaban en el maestro. And that's what a disciple of Jesus is. Y eso es lo que es un discípulo de Jesús. A disciple of Jesus learns everything that Jesus taught. Un discípulo de Jesús aprende lo que Jesús enseñó. The disciple also obeys everything that Jesus taught. También obedece lo que Jesús enseñó. The disciple lives like Jesus lived. Vive como Jesús. Until the disciple reminds the whole world of Jesus. Y por ende le recuerda al mundo de Jesús. And that's what we are called to do. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. We are called to make disciples. Estamos llamados a ser discípulos. Now discipleship begins with baptism. Y ese proceso comienza con el bautismo. We had a wonderful picture of the gospel this morning. Aquí vimos una imagen bellísima del evangelio. 
To become a disciple means you die to who you were and you are raised to new, to new life in Christ. Ser discípulo implica que tú mueres a quien eras y eres levantado ante Cristo. And we saw that acted out for us in the waters of baptism. Y lo vimos representado hoy aquí en las aguas del bautismo. Baptism marks the radical nature of, this, uh, of discipleship. El bautismo es una evidencia de lo radical que es el discipulado. It is nothing less than death and rebirth. Es muerte y renacer. But then this goes on to be followed by this teaching to obey everything Jesus commanded. Pero luego viene esa enseñanza a obedecer todo lo que Jesús mostró. Which means that you learn, but you also live differently. Entonces aprendes y eso implica que tu vida es diferente. So we are to make disciples. Entonces estamos llamados a ser discípulos. This means we must share the gospel. Debemos compartir el evangelio. Because someone becomes a disciple by hearing the gospel, repenting and believing. Porque para ser discípulo debe escuchar el evangelio, arrepentirse y creer. And it also means that we invest in the lives of those new believers to help them grow to maturity in Christ. Pero también nos invertimos en la vida de ese nuevo creyente para que crezca, para que madure. And as we read through the rest of the New Testament, we discover that happens in the context of a local church. Y en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que todo eso ocurre en la iglesia local. It's only as each member of the church does its part that any of us grow to maturity in Christ. Cuando cada uno de nosotros eh, juega su rol, entonces todos maduramos y crecemos en Cristo. Paul talks about this both in 1 Corinthians 12 and in Ephesians 4. Pablo lo menciona en 1 de Corintios 12 y en Efesios 4. So we share the gospel. Entonces compartimos el evangelio. We disciple believers. Discipulamos a los creyentes. And if there are no churches, we start new churches. Y si no hay una iglesia, la sembramos. And this is exactly what we see the apostles doing in the book of Acts. Eso era lo que estaban haciendo los apóstoles en el libro de Hechos. They would go to a place where the gospel had never been heard. Ellos llegaban a este lugar que no había escuchado el evangelio. They would proclaim the gospel. Proclamaban el evangelio. People would get saved. Se salvaban las personas. They would baptize them. Los bautizaban. And they would form them into churches. Y creaban una iglesia. And in those churches, those believers would be taught to obey everything Jesus commanded. Y dentro de esa iglesia, ellos aprendían a obedecer los mandatos de Jesús. And this is the mission God has given us. Y esa es la misión que Dios nos ha dado. We are to make disciples in this way. Hacer discípulos de esta forma. But where? Where are we supposed to do this? Pero entonces la próxima pregunta es dónde? Dónde lo hacemos? Do we simply stay where we already are and keep making more disciples there? No quedamos aquí donde estamos y seguimos haciendo discípulos aquí. Well, Jesus says no. Bueno, Jesús dice que no. Jesus said that we are to make disciples of all the nations of the earth. Jesús dice que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones de la tierra. Now, when he talks about nations, he's not talking about countries in the modern sense. En, cuando él habla de naciones, es importante entender que él no se refiere a países como los conocemos nosotros hoy en día. When we hear nation, we think of the Dominican Republic or the United States or Spain. Para nosotros, una nación es República Dominicana, España. When the Bible talks about nations, it's talking about ethnic groups. Pero en la Biblia, cuando se habla de naciones, habla de grupos étnicos. This is a group of people who have a common language. O sea, un grupo de personas con un lenguaje en común. They have a common history. Una historia en común. They live in the same place. Que viven en el mismo lugar. And they think of themselves as us as opposed to them. Y que se consideran eh, esa identidad de nosotros versus ustedes. An example would be the country of Afghanistan. Por ejemplo, en Afghanistan, Afghanistan is a small country about the size of the state of Texas. Eh, Afghanistan es un país pequeño, tiene más o menos el mismo tamaño que el estado de Texas. But there are 50 different languages spoken in Afghanistan. Sin embargo, en ese país se hablan 50 idiomas diferentes. There are 50 different people groups that do not consider themselves the same as the other people. Groups. O sea, hay 50 grupos étnicos que se consideran ellos mismos diferentes a los demás. And this command tells us that we are to make disciples of all of those people groups within the country. Y aquí dice muy claramente que tenemos que hacer discípulos de todos esos grupos étnicos. So it's not enough just to plant one church in a modern country and think we're done. O sea que no basta con sembrar una iglesia en un país y pensar que ya que se terminó ahí. 
God wants us to get the gospel to everyone in the world. Dios quiere que el evangelio le llegue a todo el mundo. And the way to do that is to establish churches inside every people group who can continue the process of sharing the gospel y with them. Y para eso se requiere sembrar iglesias dentro de cada grupo étnico que this pueda is, proclamar el evangelio. Yeah. This is a theme of the Bible literally from Genesis to Revelation. Y eso está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. In Genesis, God promised Abraham that through him he would bless all the nations of the earth. In Genesis, Dios le promete a Abraham que a través de él él va a bendecir todas las naciones. He repeated this promise over and over again to the descendants of Abraham. Y se lo repetía esa promesa a todos los descendientes de Abraham. As we come to the Psalms, we we learn that all the peoples, all the nations are to give praise and honor and worship to God. En los Salmos se habla de que todas las personas, todas las naciones deben alabar y dar gloria a Dios. The prophets prophesied about the day that Messiah would come. Y los profetas profetizaron sobre cuando eh, Dios volvería. But they said that he was to be the Messiah for all the peoples of the earth. Y decían que iba a ser el Mesías de todas las personas de la tierra. And the day of the Messiah would be the day that the blessing of God would extend out to all nations and all peoples. Y que el día del Mesías sería ese día donde esa bendición se extendería a todos los pueblos y naciones. So when Jesus came, he came as the Messiah for his people, Israel. Y Jesús vino como el Mesías de su pueblo. But his purpose was to bring salvation to the ends of the earth. Pero su propósito era llevar la salvación a toda la tierra. So here we have the command that we are to make disciples of all nations. Tenemos este este mandato de hacer naciones de to, eh, discípulos de todas las naciones. In the book of Acts, we see the apostles going to the ends of the earth to make disciples. Y en el libro de Hechos vemos a los apóstoles yendo a toda la tierra justamente haciendo discípulos. And in the book of Revelation, we discover that there will be people from every nation, tribe, tongue, worshiping God before his throne. Y en Apocalipsis no habla de que va a haber gente adorando a Dios de cada pueblo y nación. God's purpose was all nations, and the result will be all nations joining in his worship. Su propósito eran todas las naciones, y el resultado va a ser todas las naciones. So Jesus gave this command 2,000 years ago. Esto fue un mandato que recibimos hace 2,000 años ya. You would think we're done by now, right? Entonces uno pensaría que ya hubiésemos terminado. Actually, we're not even close. Pero estamos muy lejos. There are over 7 billion people in the world today. Hay 7 billones de personas en el mundo. Of those, more than 3 billion live in people groups with no witness to Jesus. Y más de tres billones de ellos viven en estos grupos étnicos que no han escuchado el evangelio. There are at least 11,000 total people groups in the world. Eh, se estima que hay 11,000 eh, grupos étnicos en el mundo. 6,000 of those are unreached with the gospel. Y 6,000 de ellos no han recibido el evangelio. In fact, total world population only 4% are evangelical. De hecho, se estima que en la población mundial completa, un 4% solamente es evangélico. Now, we live here in one of the most evangelized hemispheres of the world. Y nosotros vivimos en una de las hemisferas del mundo eh, más evangelizadas. And let me add that there are at least as many, if not more, percentage-wise, evangelicals in the Dominican Republic as there are in the United States. De hecho, eh, en términos porcentuales, hay más evangélicos en República Dominicana que en los Estados Unidos. But there are many parts of the world with virtually no Christians. Pero hay partes del mundo donde virtualmente no hay cristianos. I've spent most of my adult life in Central Asia. Yo he pasado una gran parte de mi vida como adulto en Asia. And Central Asia is less than one-tenth of one percent Christian. Y ahí es menos de la décima parte del 1% que son evangélicos. Therefore he told us to go. Y ahí Jesús nos ha llamado. We absolutely need to share the gospel where we are. Tenemos que compartir definitivamente el evangelio donde estamos. That's part of the missionary plan of the New Testament. Eso es parte del plan misionero del Nuevo Testamento. Wherever there is a church, there should be gospel witness going out to everyone around it. Donde quiera que haya una iglesia, tiene que haber esa proclamación del evangelio a todo alrededor. But we are called on to plant more and more of those gospel centers further and further into the world. Pero también estamos llamados a sembrar más de esos pequeños centros del evangelio en todo el mundo. We cannot fulfill the Great Commission just by staying where we are. No podemos llenar la Gran Comisión quedándonos donde estamos. 
We have to go. Tenemos que ir. Well, how can we do something like this? ¿Y, y cómo que podemos hacer esto? I mean, this sounds overwhelming to us, right? Es algo abrumador. Think how it sounded to those 11 guys standing there on the mountain with us. Si para nosotros es abrumador, piensen en esos 11 hombres que estaban recibiendo yeah. esto de Jesús. Yeah. They're a small group of people. Un grupo pequeño. They're poor. Pobre. Most of them are uneducated. Sin educación. Their country is occupied by a foreign army. Y su país está controlado por un ejército enemigo. They have no resources at their disposal. No tenían nada de recursos a disposición. And Jesus tells them, I want you to evangelize the world. Y Jesús le dice, yo quiero que tú evangelices el mundo. They could be forgiven if they thought, how do we do that? Yo me imagino que lo podemos perdonar si ellos pensaron, ¿cómo exactamente se supone que eso va a pasar? And then Jesus tells him. Y Jesús le dice cómo. He gives him a simple promise. Él le hace una simple promesa. But it's a promise that makes all the difference. Pero es la más importante. Jesus said, "I will be with you." Jesús le dice, "Yo estaré con ustedes." And that's enough. Y con eso basta. Apart from Jesus, we can do nothing. Separados de Jesús, no podemos hacer nada. In Christ, we can do all things. Pero en Cristo lo podemos hacer todo. We have no power in ourselves to convert a single person. Nosotros no tenemos el poder de convertir a una persona. But remember that Jesus has all authority in heaven and on earth. Pero Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. So if the King of Kings and Lord of Lords is walking next to you, así que you, si el Rey de Reyes está a tu lado, you can do whatever He asks you to do. Tú puedes hacer lo que sea que él te diga que hagas. Because it's His power that's going to accomplish. Porque es el poder de él que lo va a hacer. So it didn't matter that they were poor. Sí, que no importa que eran pobres. It didn't matter that they were uneducated. No importa que no estaban educados. It didn't matter that they had no technology at all que at their tenían disposal. Tenían cero tecnología a su disposición. They had all they needed in Jesus. Ellos lo tenían todo en Jesús. And those 11 men turned the world upside down. Y esos 11 hombres transformaron el mundo. That's the mission we've been given. Esa es la misión. The authority comes from the universal lordship of Jesus. La autoridad viene del señorío universal de Jesucristo. The nature of the task is to make disciples. La naturaleza es hacer discípulos. And that means we share the gospel Baptize and disciple believers and start churches. Compartimos el evangelio, bautizamos y sembramos iglesias. The scope of the task is every people group on earth. Y el alcance es todo grupo étnico en la tierra. And the power for that mission is the presence of our Lord Jesus Christ. Y el poder Christ. para hacer eso es el poder de la presencia de Jesucristo. So what should you and I do about this? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? The first thing I would say is that you must start by being a disciple. Lo primero que yo te diría es que tú tienes que ser un discípulo. And there are probably some people in this room who are not yet disciples. Y es probable que aquí hay personas que no son discípulos. I cannot assume that everyone in a room this size has ever trusted in Jesus. Yo no puedo asumir que todos los que están aquí han puesto su confianza en Jesús. So let me remind you of the gospel because it's the most important thing in the world. Entonces quiero recordarles el evangelio porque es lo más importante que pueden escuchar. Scripture tells us that all of us are sinners. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. All of us have rebelled against God. Todos nos hemos rebelado en contra de Dios. All of us have offended God. Le hemos ofendido. And all of us deserve judgment and condemnation from God. Y todos merecemos juicio y condenación. There is a place called hell and it's what all of us deserve. Hay un lugar llamado el infierno y eso es lo que todos merecemos. But even though we rebelled against God, God loved us. Pero aunque no hemos rebelado en contra de él, él nos ama. And God chose to save us from what we ourselves had done. Y él quiso salvarlos de lo que nosotros mismos buscamos. God became a man in the person of Jesus Christ. Dios se volvió hombre en la persona de Jesús. Jesus lived the perfect life that we should have lived but didn't. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros debimos haber llevado pero no podíamos. And then Jesus died on the cross as our substitute to pay the punishment for our sins. Jesús murió en la cruz como un sustituto para pagar por nuestros pecados. He was righteous but took our sin. Él era justo y tomó nuestro pecado. In order that he might give us who are sinners his righteousness. Para entonces que nosotros pecadores recibiéramos esa rectitud. He rose again from the dead. Él fue resucitado entre los muertos. He conquered sin and death and hell. Conquistó el pecado y la muerte. And now anyone 
who repents of their sin and trusts in Jesus will be saved. Y ahora cualquier persona que se arrepiente de su pecado y confía en Jesús puede ser salvo. That means our sins are forgiven. O sea, tus pecados han sido perdonados. That means we're reconciled with God. Hemos sido reconciliado con Dios. We're adopted by God as his children. Hemos sido adoptado por Dios como sus hijos. We're given his Holy Spirit to change us su on the inside. Su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. We become part of his body to do his work in the world. Y ahora somos parte de su cuerpo para hacer su trabajo en la tierra. And we are guaranteed that we will spend eternity with him in infinite glory and joy. Y él nos ha garantizado que vamos a pasar la eternidad junto a él en, con un gozo indescriptible. So if you have never turned from your sin and trusted in Jesus, I urge you to do so today. Así que si tú nunca has rechazado tu pecado y has ido a Jesús en arrepentimiento, yo te recomiendo, te te llamo a que lo hagas hoy. This is the most important decision you will ever make. Es la decisión más importante de toda tu vida. And there are many people here who can talk with you and help you to know how to do that. Y aquí hay muchas personas que pueden hablar contigo y ayudarte. But I plead with you be reconciled with God. Y yo se lo se lo se lo pido Efusivamente, reconcíliense mm -hmm. con Dios. But for those of us who have already trusted in Jesus, what do we do? Y nosotros que ya hemos confiado en Jesús, pues qué nos toca a nosotros? Well, again, we need to be disciples. Bueno, tenemos que ser discípulos. A disciple, remember, is someone who grows constantly more and more like Jesus. Un discípulo constantemente se parece cada vez más a Cristo. And a missionary is simply a disciple who makes more disciples where Jesus is not yet known. Y un misionero es un discípulo que hace más discípulos en lugares donde no se conoce a Jesucristo. You can't give away what you don't have. Tú no puedes dar lo que no tienes. So if you were to make disciples, you must yourself be a disciple. Entonces para ser discípulos tienes que ser un discípulo. And that means that your life is being transformed in every area. Tu vida debe estar siendo transformada constantemente. In fact, that means that the main point of your life is to be transformed in every area. De hecho, el objetivo principal de tu vida es ser transformado en cada área. It means that you're transformed in your mind as you study scriptures constantly and it reshapes the way you think. Se transforma tu mente mientras estudias las escrituras constantemente y eso cambia como piensas. It means you're transformed in your affections as you learn to love the things that God loves and to hate the things that God hates. Hasta tus afectos son transformados porque aprendes a amar las cosas que Dios ama y a odiar las cosas que Dios odia. It means you're transformed in your will as you grow to obey God more and more in all the things he's commanded us in his word. Tu voluntad también te transforma en la medida que obedeces a Dios en todas las cosas que él te ha mandado hacer. It means you're transformed in your relationships as you learn to love your neighbor, as you learn to love your brother and sister in Christ, and you even learn to love your enemy. Tus relaciones también se transforman. Tú aprendes a amar a tu enemigo, a tu hermano en Cristo. And it means you're even transformed in the purpose of your life. El, el propósito de tu vida se transforma. Most of us live for ourselves. Muchos de nosotros vivimos para nosotros mismos. But that stops when you become a Christian. Pero cuando eres cristiano eso cambia. We are no longer supposed to live to become wealthy. Ya no vivimos para ser ricos. We're not supposed to live to be successful. Para ser exitosos. We're not supposed to live to be popular. Para conocidos populares. We're not supposed to live for pleasure. O para simple placer. We're not supposed to live for ourselves at all. No debemos vivir para nosotros mismos. As a Christian, we are now called on to live to the praise of his glory. Como cristiano, estamos llamados a vivir para darle gloria a Dios. Whether you eat or drink or whatever you do, do all things for the glory of God. No importa lo que haga, todo lo que haga debe ser para la gloria de Dios. And that means that we also live now to fulfill his agenda in the world. Y por ende, ahora vivimos para cumplir su agenda con el mundo. We are not advancing ourselves anymore. We are now advancing his fame and, and, and his message. No somos nosotros los que estamos dándonos a conocer. Estamos dando a conocer su mensaje, su gloria. This is what it means to be a disciple. Y eso es ser discípulo. And it requires that we commit ourselves to it and that we make it the focal point of our lives. Y requiere un compromiso y que se vuelva lo más importante en nuestra vida. God may or may not be calling you to go somewhere else with the gospel. Puede ser que Dios no te esté llamando a ir a algún lugar lejos con el Evangelio. But he is calling you to be serious about being a disciple. Pero sí debes ser serio en cuanto a ser discípulo. And then you are available to him to do whatever he wants to do with you. Y entonces your life. te vuelves una persona disponible en manos de Dios para hacer contigo lo que él quiera. So believers, I, I, I admonish you 
to grow as a disciple of Jesus. Y yo les llamo a ustedes los creyentes que crezcan, que maduren como discípulos de Jesús. Part of that also then means to give yourself to prayer. Y eso también implica eh, entregarse en la oración. And don't just pray for yourself. No, no oración por ti solamente. Don't even just pray for needs that are around you. Ni siquiera solamente para las necesidades de los que tienes cerca. Pray for the world. Tienes que orar por el mundo. We don't understand it, but prayer is powerful. No, no lo entendemos completamente, pero la oración es poderosa. There's a group of people in the States who publish a prayer calendar. Hay un grupo de personas en los Estados Unidos que publican un calendario de oración. And they put the names of all of us from the IMB on that calendar on our birthdays. Y las personas que trabajan en el International Mission Board, eh, los nombres de cada uno de ellos están en ese calendario para que se sepa qué día cumplen años. Now the people who do this are a group of godly women, mostly older women. Las que hacen esto son unas mujeres ya de edad avanzada, muy piadosas. Mm -hmm. And that means that every year on my birthday, I have thousands upon thousands of godly women praying for me. Y eso significa que cada cada año cuando yo cumplo año, hay miles de mujeres piadosas orando por mí. I can do anything. Y yo siento que puedo hacer lo que sea ese día. I'm invincible. Me siento invencible. With those kind of women praying for me, mujeres así orando, nothing's, nothing's going to touch me. No hay nada que me pueda limitar. And many of my colleagues will wait for their birthdays to do something really difficult or really important. Yo tengo compañeros de trabajo que cuando tienen una tarea muy retadora esperan para hacerla el día de su cumpleaños. Because we know that there is amazing power in the prayers of God's Porque people. Porque sabemos que hay mucho poder en la oración del pueblo de Dios. We have seen entire countries open up when Christians around the world focus on praying for, the, for that nation all at the same time. Cuando los cristianos del mundo se enfocan y oran por una nación en particular, nosotros hemos podido ver las puertas abrirse. So pray for the world. Así que oren por el mundo. Pray for the nations. Oren por las naciones. As you hear the news, stop and pray for the countries that are being mentioned. Cuando están viendo las noticias, oren por esa gente. Use prayer resources that your church has available to pray for missionaries. Todas las iglesias tienen recursos de oración, oren por los misioneros. Make sure that you pray for the nations in every setting in your life. Oren por las naciones en cada aspecto de tu vida. Pray during your own time alone with the Lord each day. Estás solo con el Señor. And when you meet for Bible study, pray with the other believers. Y en los estudios bíblicos también. Prayer is one of the most central things we can do to advance the gospel globally. La oración es central para poder avanzar el Evangelio. So I encourage you to pray. Así que les pido que oren mucho. Next, I encourage you to give of your financial resources to advance the gospel. Y también les quiero motivar a que den de sus recursos financieros para avanzar el evangelio. Now I know this is a sensitive subject. Yo sé que es un tema delicado. But I'm not a member of this church. Pero como yo no soy miembro de esta iglesia. And you don't pay my salary. Y no pagan mi salario. I get nothing from anything that you give. Yo no recibo nada de lo que ustedes dan. So I can say what I want. Entonces puedo decir cualquier cosa. God has blessed all of us. Dios nos ha bendecido a todos. But he has blessed us in order that we might be a blessing to the nations. Pero nos ha bendecido para que nosotros seamos de bendición para las naciones. This is clearly said to us in the Psalms. Eso está clarísimo en los Salmos. The Lord bless us and keep us and make his face to shine upon us. Señor bendícenos. That your ways may be known on earth, your salvation among all the nations. Y que tus caminos sean conocidos en la tierra entre todas las naciones. God has blessed us in order to be a blessing to the nations. Dios nos ha bendecido para que a su vez bendigamos a las naciones. And in many ways, the mantle of missions is now falling on you. La responsabilidad de las misiones gradualmente ha ido cayendo sobre nosotros. It, it makes me very sad to see churches shrinking. Yo me pongo muy triste al ver and, que hay iglesias encogiéndose. And missions giving shrinking in my own country. En mi, en mi país de origen. But the, the center of gravity of evangelical Christianity in the world has now moved from the global north to the global south. El centro de gravedad del, del cristianismo evangélico se ha ido moviendo del norte al sur. You now live in one of the more Christian nations on earth. Ustedes están en una de las naciones más cristianas del mundo. And to whom much is given, much will be required. Y al que mucho ha recibido, mucho se le va a exigir. The churches of the Dominican Republic have the people 
and the resources to become a major missionary sending nation. Las iglesias en República Dominicana tienen los recursos y la gente para transformarse en una nación importante en términos de envío de misioneros. But that's going to take a different mentality. Pero para eso tiene que cambiar la mentalidad. My parents were children during the Second World War. Mis padres eran niños en la Segunda Guerra Mundial. And they have told me what it was like to live in those years. Y ellos me han contado de cómo era vivir en esa época. People were asked to live more simply in order to make more resources available to defeat the Nazis. A las personas se le pedía que llevaran vidas más sencillas para que esos recursos pudieran destinarse a la lucha en contra de los nazis. The most important thing was to win the war. Lo más importante en ese momento era ganar esa guerra. And people would do without what they didn't actually need in order to help that cause. Y todo lo que no era necesario, todo lo que no era esencial, eh, la gente se rendía a eso. O se well, we are in a far more serious war now than that one. Y nosotros estamos en una guerra mucho más seria. It is a war for the salvation of people all around the world. Una guerra para la salvación del de personas en el mundo entero. This is a war that we fight with the gospel of peace and not with weapons of destruction. Y es una guerra que se pelea que se pelea con but, el evangelio de paz y no con armas de guerra. But we need to have that same mindset. Pero es la misma mentalidad. God has blessed us so that we can send missionaries to the nations. Dios nos ha bendecido para que podamos enviar misioneros a las naciones. And I would encourage you to find ways that you can combine your resources to advance that cause. Y yo les motivo a que busquen formas en que utilicen sus recursos para eso. But most importantly then, that means that you in this church need to be sending missionaries. Ahora, ustedes aquí en esta iglesia tienen que estar enviando misioneros. And that means that some of you, not all of you, but some of you need to go. Y eso significa que algunos de ustedes, no todos, pero algunos tienen que ir. And God can, can you, God can use all kind of people. Y Dios puede usar todo tipo de gente. He can use young people, but he can also use older people. Puede usar a los jóvenes, pero también puede usar a los mayores. Yes. I, I used to have hair up here. <laughs> Yo solía tener cabello por aquí en esta área. And this used to be red instead of white. Y mi barba era roja. Uh, what I discovered, though, is that when it turned white, y, suddenly I could be more bold in evangelism in the Muslim world. Y yo me he dado cuenta que en la medida que la barba se ha llenado de canas, yo puedo ser más valiente y directo cuando proclamo el evangelio. Uh, they respect age, and they would listen to something from a guy with a white beard that they would never listen to from a young person. Porque hay naciones que respetan mucho la edad. Entonces yo, como una persona mayor, puedo decir cosas que un joven quizás no le pondrían atención. We can also use people of every profession. Y también eh, personas de cualquier profesión. Most of the unreached peoples of the world live in countries that will not grant missionary visas. Muchas personas que no han sido alcanzado por el evangelio viven en países que no le dan visa a misioneros. If you are a pastor, it would be very difficult si to go. Si tú eres pastor, es prácticamente imposible entrar. But there are many other things you can do. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. You can be a doctor or a nurse. Puede ser doctor, enfermera, You can be an, an engineer or a farmer. Ingeniero, granjero. You can be a teacher. Profesor, profesora. You can be a sports coach. Eh, un eh, entrenador de deportes. You can be almost any profession you can think of and get into countries that won't allow missionaries in. Hay estos países no permiten la entrada de misioneros, pero sí permiten la entrada de muchos profesionales. What's important is that you also be someone who knows how to share the gospel and disciple believers. Pero aparte de esa profesión, tú también tienes que ser capaz de proclamar el evangelio y de hacer discípulos. So this is my final challenge to you. Y mi, mi último reto para ustedes. God has called all of us to his service. Es que Dios nos ha llamado a todos a servirle. The only question is where and how. La única pregunta es ¿Dónde y cómo? We usually assume that God has called us to stay where we are unless something dramatic happens to send us somewhere else. Casi siempre asumimos que Dios nos ha llamado a servirle donde estamos al menos que pase algo dramático. But let's reverse that. Pero veámoslo al revés. The command of scripture is clear. El mandato es muy claro. We the people of God are to go to the nations to take them the good news el of Jesus. El pueblo de Dios está llamando a ir a las naciones y predicar el evangelio. All churches everywhere have that responsibility. Todas las iglesias tienen esa responsabilidad. So instead of asking, 
why should I go? Ask, why shouldn't I go? En vez de preguntar, ¿por qué yo debo ir? Pregúntate, ¿y por qué no debo ir? If you have the health to do it. Si estás en salud. If you are spiritually mature and able to share the gospel. Si eres un cristiano maduro, capaz de proclamar el evangelio. And God puts anything on your heart about taking the gospel to the nations. Y si Dios ha puesto algo en tu corazón sobre ir a las naciones. Then talk to the elders of your church and consider whether you should be the one to go. Entonces comunícate con los ancianos de tu iglesia y, y evalúa si tú debieras ir. Jesus said, I want you to make disciples of all nations. Jesús nos llamó a ser discípulos de todas las naciones. I pray that God raises up many such messengers from this congregation. Y yo oro que Dios levante muchos mensajeros de esta congregación. Let's pray now. Oremos. Father, I am very grateful to you for this church. Padre, te doy gracias por esta iglesia. Thank you for their love for you. Gracias porque te aman. Thank you for their love for your word. Porque aman tu palabra. Thank you for their faithfulness. Ellos son fieles a ti. Thank you for the impact that they are making literally all over Latin America. Gracias por su impacto en toda Latinoamérica. Father, I pray you would give them the blessing of being a missionary sending church. Te pido que le des la bendición de transformarse en una iglesia que envíe misioneros. Thank you for those who have already gone. Gracias por lo que ya han ido. And I pray that you would raise up many more. Y levantas muchos más, te pedimos. And I pray this in Jesus' name. Lo pedimos Amen. todo en nombre de Jesús. Amen. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.